আমি জানতাম তো আমি জানতাম এটাই হবে দাদা ভাই তুই আর মেঘ আলাদা থাকবে এটা তো হতেই পারে না কেউ আলাদা করতে পারবে না তোদের আমি জানতাম এটাই হবে এবার কি করবি বল এবার তো তুইও কিছু করতে পারবি না মেঘও কিছু করতে পারবে না তোদের তো একসাথেই থাকতে হবে থাকতেই হবে কেউ কিচ্ছু করতে পারবি না তোরা আমি আমি না তোদের ওই ওই জাজকে এক হাড়ি মিষ্টি পাঠিয়ে দেবো রাবড়ি পাঠিয়ে দেবো এক হাড়ি রাবড়ি পাঠিয়ে দেবো এই স্মিট অর্ডারটার জন্য খুব ভালো হয়েছে আমি আমি আজই তোদের হ্যান্ডমুন্টের প্ল্যান করে দিচ্ছি ঠিক আছে মিনিমাম টেন ডেজ ও না দশ দিনে তো হবে না ফিফটিন ডেজ তোরা তো দশ দিন ঝগড়া করবি আর বাকি পাঁচ দিন তোরা প্রেম করবি কাশ্মীর ইয়েস কাশ্মীর আমি আজই ফিফটিন ডেজের কাশ্মীরটার প্ল্যান করে দিচ্ছি ঠিক আছে দাদা ভাই আর এই যে মনে থাকে যেন এবার যদি আমার কথা না শুনিস তাহলে কিন্তু কন্টেম্প অফ কোর্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে কিরে তুই কিছু বলছিস না কেন এবার তো একটু হাস এটাই তো চেয়েছিলি দাদাভাই তুই ওরে রোজ রাতে ঘুম থেকে উঠে ভূতের মতো বসে থাকতাম ভাবতে তো যে মেঘ একটা অচল পয়সা ওকে বিয়ে দিয়ে পাঠালাম আবার যদি ঘাড়ে এসে চেপে বসে একটা মার ঠাকুরের কাছে আমি প্রার্থনা করেছিলাম জানিস ঠাকুর দেখো এদের যেন ছাড়াছাড়ি না হয় ঠাকুর আমার কথা শুনেছে আমি কি খুশি না খুশি সবটা কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে কোনো হিসেব মিলছে না ভেবেছিলাম আমাদের সম্পর্কের আজই শেষ দিন সেইভাবেই তো নিজেকে একটু একটু করে তৈরি করেছিলাম আমি তো কোনোদিন ভাবিনি নীলের সঙ্গে আমার আমায় বাস করতে হবে একসঙ্গে এক ছাদের নিচে আচ্ছা আমার কি এক্সাইটেড লাগছে ভালো লাগছে সেটা ভেবে আসলে নিজের কাছে কিছুই লুকোনো যায় না আমার পাশে আজ যে নীল বসেছিল সেই নীলকে আমার কেউ মচে না লাগছিল না না পুরোপুরি অচেনা তো না এই নীলকেও তো আমি চিনি এই নীলকেই তো আমি ইউনিভার্সিটিতে দেখে প্রথম দুর্বল হয়েছিলাম যে নীল হারিয়ে গেছিল একটা সন্দেহ প্রবণ নীলের ছায়ায় আমি আমি কি করব একদিকে বাপিকে বলেছি যে আমি নীলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না এদিকে কোর্টের অর্ডার আমার সামনে বদলে যাওয়া নীল আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আমি অন্য একটা জিনিসের জন্য তৈরি ছিলাম আমি ভেবেছিলাম যে নীল আর আমার সম্পর্কটা আজকেই শেষ হয়ে যাবে আবার নীলের সঙ্গে নতুন করে সবকিছু মা কি করে করবো আমি কিছু বুঝতে পারছি না মা তৈরি ছিলাম না মা তোর জীবনে যেদিন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা ঘটেছিল তোর বিয়ে তুই কিন্তু তৈরি ছিলি না এগিয়ে যেতে হয় মা এবারে তুই এগিয়ে যাবি এবার সব ভালো হবে সব মেঘ
কয়েকটা জরুরি কথা তোমার সঙ্গে হওয়া দরকার হ্যাঁ বলো না একটু এদিকে আসতে পারো তোমার সঙ্গে আলাদা করে কিছু কথা ছিল আমি বেশি টাইম নেব না ডোন্ট ওয়ারি কয়েক মিনিট জান মাম নীল ডাকছে যা বাপি আমার কিন্তু দাদাভাইকে কীরকম একটা লাগছে ও ও কি ও কি প্ল্যান করছে বলো তো কি আবার প্ল্যান করবে আরে ও উল্টো পাল্টা কিছু প্ল্যান করলেই হলো নাকি কোর্টের অর্ডার আছে না না তাহলে কেন তাহলে কেন মেয়েকে আলাদা নিয়ে গেল এখন কি কথা ওর মেয়েকের সঙ্গে আরে এটাও তো হতে পারে যে ওদের দুজনকে এখন একসঙ্গে থাকতে হবে তো কোর্ট তো সেরকম একটা অর্ডার দিয়েছে তা মেয়ে কোথায় ওর সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে চায় সেটা নিয়ে হয়তো আলোচনা করছে যে ওরা এ বাড়িতে থাকবে নাকি ও বাড়িতে থাকবে নাকি অন্য কোথাও থাকবে কবে থেকে থাকতে চায় সেটাও হতে পারে আরে বাবা ওদের এখন অনেক আলোচনা আছে এসে সব করছি অত ভাবিস না তো जानी আমি জানি যার যে কথাগুলো বলেছেন তাতে তুমি হয়তো চিন্তায় পড়ে গেছো তুমি তোমার হয়তো ভাবনাতে এগুলো ছিল না ওনার কথাগুলো তোমার কাছে হয়তো শাস্তির মতো মনে হচ্ছে এই যে হঠাৎ করে আবার আমার সঙ্গে একসঙ্গে থাকার বিষয়টা এটা তো তোমার ভাবনা চিন্তার মধ্যে ছিল না তুমি তো বললেই তুমিও তো জানতে না তাই বললে তাহলে তোমার মাথাতেও এরকম কোন ভাবনা ছিল না ছিল না তাহলে আমার কাছে এই অর্ডারটা যদি শাস্তির মতন হয় তোমার কাছে তো আরো বড় শাস্তি তাই না আমি আবারও হেরে গেলাম তোমার যুক্তির কাছে তবে মেঘ যুক্তিটুকুই ঠিক বাকি আর কিছু না কিন্তু জীবনের সব কিছু তো যুক্তি মেনে চলে না মানে ওয়েল মেঘ শাস্তি পুরস্কার এই ব্যাপারগুলো থাক যে জন্য তোমাকে এখানে ডাকলাম সেই আসল কথাটা বলি আই হোপ তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না তুমি আমার কথাগুলো বুঝতে পারবে নীল এত ভূমিকা কেন করছো দেখো মেঘ এই অর্ডারের জন্য তোমাকে কোনো বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হবে না তুমি ঘাবড়িও না তুমি ভয়ও পেও না দেখো আমি তোমাকে আমার সঙ্গে থাকার জন্য কোনোভাবেই বাধ্য করছি না অর্ডারটা খুবই শখিং আসলে যা যায় তো ঠিক মতো কনভিন্সড হননি যে আমাদের দুজনের সম্পর্কটা আর জোড়া লাগার মতো অবস্থায় নেই তাই হয়তো এটা তুমি আজ আমাকে বড্ড অবাক করছো বড্ড আমাকে পুরোনো নীলের কথা মনে করাচ্ছ মেঘ তাকিয়ে থেক না এমন করে আমার দিকে সব গোলমাল হয়ে যাবে আমি লোভে পড়ে যাব মেঘ 
তোমার সান্নিধ্যের লোভ তোমার সঙ্গের লোভ তোমাকে ভালোবাসার লোভ যে সুযোগ কোট আজ আমাকে করে দিয়েছে তোমাকে নিয়ে চুরি করে সকলের চোখের আড়ালে পালিয়ে যাব সরি বলছিলাম যার যে ডিসিশনটা দিয়েছেন উনি তো শুধুমাত্র আমাদের পিটিশনটা দেখে দিয়েছেন আসলে উনি তো আর জানতেন না যে আমাদের দুজনের মধ্যে অবস্থাটা ঠিক কি মেঘ তোমার কোনো প্রয়োজন নেই আমার সঙ্গে থাকা কেন থাকবে তুমি আমি বলছি মেঘ তুমি যেমন আছো ভালো আছো তুমি ভালো থাকো দেখো আমরা কোর্টের কাছে কিচ্ছু জানাবো না যে আমরা একসঙ্গে থাকছি না আর আমরা যে একসঙ্গে থাকছি না সেটা তো কারোরই কোর্টকে জানাবার কোনো দরকার নেই তাই না তুমি বুঝতে পারছো আমি কি বলছি আমার কেন খারাপ লাগছে ভাবতে যে তুমি আমার সঙ্গে থাকতে চাইছো না আর সেটার জন্য তুমি কোর্টের বার্ডিকটি তুমি কিছু বলছো না কেন আমি যা বলছি তুমি কি মেঘ একটা বার তুমি বলে দাও এসবের দরকার নেই তুমি থাকতে চাও আমার সঙ্গে যদি বলে দাও আমি পারছি বুঝতে যা বললে সেটাও বুঝলাম আর যা বললে না সেটাও বুঝলাম তোমার কি মত নেই এটাতে তুমি কি না না মত কেন থাকবে না বরং তুমি এরকম একটা প্রস্তাব দিলে তার জন্য তো আমার তোমায় থ্যাংক ইউ বলা উচিত তুমি কি অফেন্ডেড হলে না না আর তুমি এরকম ভেবেছ তার জন্য আই মাস্ট থ্যাংক ইউ এত তাড়াতাড়ি একটা প্রবলেমের সলিউশন ভেবে ফেলা যায় আমি জানতাম না থ্যাংক ইউ আমার কেন মনে হচ্ছে মেঘ তোমার কষ্ট হচ্ছে বলো না মেঘ একবার বলো আমি গোটা দুনিয়ার সব খুশি তোমার সামনে উজাড় করে দেব একবার বলো তাহলে পাগলি তোমার সঙ্গে ভয়াবহ জীবন কাটাবো পাগলি তোমার সঙ্গে ধুলোবালি কাটাবো জীবন পাগলি থ্যাংক ইউ নীল फुलूशन কি করব চলো আমরা দুজনে বাড়ি ফিরে যাই ওনারা হয়তো দুশ্চিন্তা করছেন ভাবছেন এতক্ষণে আমরা ঝামেলাঝাটি করে নাক মাথা ফাটিয়ে ফেলেছি চলো তোমায় আগের দিন আরেকটা বিষয়ে ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি তুমি আমার বদনাম খোঁজাবার জন্য অনেক কিছু করেছো নি প্রেসরিত লোক রূপ এটা ওটা অনেক কিছু তুমি সবটাই সামলেছ তার জন্য থ্যাংক ইউ আমার করাটা হয়তো তোমার ভালো লাগে না তাই না আমার ভালো লাগা না লাগাটা কথা নয় নীল তোমার অনেস্ট এফার্ট ছিল এটাই অনেক আর দেখো ভালো তো অনেক কিছুই লাগে না তাও তো সেটা ঘটে তোমার গোটা অসম্মানটার পেছনে তো দায় আমারই ছিল আমারই দোষ কার দোষ কার গুণ এসব নিয়ে আজকে আর কথা বলতে চাইছি তবে একটা কথা বলতেই হবে কি তোমাকে আজ বেশ অন্যরকম লাগছে নেই তাই কিরকম 
কিরকম মানে সেই প্রথমে তুমি আমাদের বিয়ের পর পর যেরম ছিল চলো এই তো মেঘ আর কোনো চিন্তা নেই তোমার মা বাবার সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি আজকে বিকেলে তোমাকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসছি কেমন আর তাছাড়া আমরা আজকে রাত্রিবেলা সবাই মিলে একসঙ্গে ডিনার করছি বলে ওনারা আসছেন আমাদের বাড়িতে পরে এই সব প্ল্যানগুলোর আগে আমাদের কিছু কথা বলার আছে আরে তুই আবার কি বলবি আরে নীল আবার এটা বলবি না তো যে মেঘকে যদি আলাদা থাকবি শোন তাহলে কিন্তু ঠাম্মিকে সামলানোর দায়িত্ব তোর না আমরা আলাদাও থাকব না আবার একসঙ্গেও থাকব না আমরা যে যেরকম আছি ঠিক সেরকম থাকবো যেমন আছি তেমন থাকবো মানে সেটা কি করে সম্ভব আমি জানি হঠাৎ করে কোর্টের এরকম একটা ভার্ডিক্টে মেঘের পক্ষে আমার সঙ্গে থাকাটা খুবই যন্ত্রণা খুবই অস্বস্তির সেই জন্যই আমরা দুজনে ঠিক করেছি আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকবো না তার মানে থাকবো না মানে যার যে তোমাদেরকে বললেন একসঙ্গে থাকতে আর কোর্টের কথা না শুনলে তো তোমাদের শাস্তি হবে মা সেটা তো কোর্ট জানতে পারলে তবেই হবে আর কাউকে জানানোর আমাদের কি দরকার আমি জানতাম দাদা ভাই তুই এটা বলেছিস মেঘকে আর মেঘ তুমি কেন শুনছ ওর কথা এটা আমাদের দুজনেরই ডিসিশন মিথ্যে কথা বলছো তুমি মেঘ আমাদের দুজনের পক্ষে একসঙ্গে থাকাটা সম্ভব ছিল আমার মনে হয় এই সমস্ত আলোচনা এখানে দাঁড়িয়ে না করাটাই ভালো হাটের মাঝে ওর মাথায় ভূত চেপেছে ভালো মন্দ কিছু বুঝতে পারছে না আস্তে আস্তে ঠিক আছে বাড়ি যাই আগে চলো আচ্ছা আসছে রেখে দিয়েছে আবার সেই ভুলটাকে শুধরে নিয়ে একে অপরকে মাপ করে এগিয়ে যায় হ্যাঁ নীল ভুল করেছে জীবনে আমরাও ভুল করেছি আমরা ভুল বুঝেছি কিন্তু এখন তো এগিয়ে যাবার সময় এসেছে আর ভুলটাই তো জীবনের একমাত্র সত্যি নয় অথচ সেই ভুলটাকেই ওরা সত্যি মেনে নিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইছে কি বলবো বলো আমি ভাবছি বৌদি এখন মাকে কি করে সামাল দেবো এসব শুনলে মা হয়তো আবার ও বাড়িতে ছুটবে মেঘকে বোঝাতে না না মেঘকে বুঝিয়ে কি হবে আমি তো শিওর যে মেঘকে যা বোঝাবার নীলই বুঝিয়ে রাজি করিয়েছে বোঝাতে হলে নিজের নাতিকে বোঝাক এদের ব্যাপার স্যাপার আমার মাথায় ঢোকে না ওরা দুজনে মিলে এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছে এটা কিন্তু তুমি একবারও ভেবো না ঠাম এটা দাদাভাই বলেছে মেঘকে মেঘকে শখ লাগছিল 
এই পুরো ব্যাপারটা না দাদা ভাইয়ের মাথা থেকে বেরিয়েছে দাদা ভাইয়ের উর্বর মাথা থেকে আত্মসম্মান বোধ নেই আর সেখানে তো দাদা ভাই স্পষ্ট জানিয়েই দিয়েছে যে সে আলাদা থাকে সেখানে মেঘ কি করে বলবে মেঘ বলবে যে হ্যাঁ চলো দুজনে একসঙ্গে গিয়ে থাকি এটা সম্ভব দাদাভাই যা করেছে মেঘের সঙ্গে রাধার আমাদের গোটা ফ্যামিলি যা করেছে মেঘের সঙ্গে আমাদের সকলের তো মাথা নিচু করে থাকা উচিত কোর্টের থেকে হঠাৎ পাওয়া চান্সটা তো দাদাভাইয়ের লাইফ লাইন হিসেবে ভাবা দরকার ছিল তাই না ঠাম্মি যে করেই হোক মেঘকে ভালো রাখবো কিন্তু একসঙ্গে থাকাটা দরকার অথচ দেখ ওরা সেসব না করে দুজনে মিলে উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করেছে কঠিন হতে হবে দাদু ভাইয়ের জন্য একবার এই বাড়িতে এসে যা তারপর দেখি দুজন দুজনের থেকে কি করে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে পারবে তুমি ঠাম্মি পারবে মেঘকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে ওদের দুজনকে যদি একবার এক জায়গায় আনা যায় না বাকি সবটা এমনি এমনি ঠিক হয়ে যাবে